వెల్కమ్ టు హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎవరైతే రైల్వే ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరూ ఈ మూడేళ్ళు ఒక ప్లానింగ్ ప్రకారం చేసుకోండి డైలీ మ్యాథ్స్కి కొంత టైం రీజనింగ్ కొంత టైం జిఎస్కి కొంత టైం కేటాయించండి మూడింటిని ప్యారలల్గా తీసుకెళ్ళండి అప్పుడు మాత్రమే మీకు యావరేజ్గా సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సంటేజే అటెంప్ట్ చేయగలరు లేకపోతే కనుక ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తారు కొంతమంది జిఎస్లో బాగుంటారు కొంతమంది రీజనింగ్లో బాగుంటారు కొంతమంది అర్థమెటిక్లో బాగుంటారు కాబట్టి బ్యా ప్యారలల్గా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి సో మా వంతు సాయం మేము చేయగలం సో రైల్వే ఎగ్జామ్స్కు సంబంధించినటువంటి రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో జరిగిన పేపర్స్ మీకు నీట్గా అందించడం జరుగుతుంది ఆ పేపర్లు వన్ బై వన్ నిన్న ఆల్రెడీ ఒక పేపర్ ఇచ్చాను ఈరోజు రెండో పేపర్ చెప్తున్నాను జాగ్రత్తగా చూసుకోండి సో ద ఫ్రాక్షన్ వన్ థర్డ్ ఫోర్ బై సెవెన్ టూ బై ఫైవ్ రిటర్న్ ఇన్ ద ఎస్సెండింగ్ ఆర్డర్ ఇలా తీసుకున్నప్పుడు ఎస్సెండింగ్ ఆర్డర్ క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి కింద అలానే ఇలా జాగ్రత్తగా ఏనన్నాను సో పైన పెరుగుతుంది కింద సేమ్ ఉంటే కనుక పెరుగుతుంది అనుకుంటే కనుక సేమ్ ఇలా తీసేసుకోవచ్చు అసెండింగ్ ఆర్డర్ ప్రకారం ఒక ఆర్డర్ ప్రకారం పెరుగుతుంది కింద కూడా ఒక ఆర్డర్ ప్రకారం పెరుగుతుందని చెప్పి తీసుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ కూడా జాగ్రత్తగా చూడండి వన్ ఉంది టూ ఉంది ఫోర్ ఉంది అంటే వన్ బై త్రీ కామా టూ బై ఫైవ్ కామా ఫోర్ బై సెవెన్ పైన సేమ్ పెరుగుతుంది కింద కూడా సేమ్ పెరుగుతుంది త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ సేమ్ ఆర్డర్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు సింపుల్గా ఈ విధంగా చేయొచ్చు మనకి జాగ్రత్తగా చూడండి వన్ బై త్రీ సో టూ బై ఫైవ్ అండ్ ఫోర్ బై సెవెన్ సో ఆరోహణ క్రమంలో రాయమన్నాడు కాబట్టి ఈ ఆర్డర్ ప్రకారం తీసుకోవాలి కెన్ కంప్లీట్ ఏ పీస్ ఆఫ్ ఆర్ నా పేరు ప్రెసెంట్ రైల్వేలో గ్రూప్ డి ఎంప్లాయీలు చేస్తున్నాను నేను అందరిలాగే హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్లో అనే కోచింగ్ తీసుకున్నాను నాకు ఈ జాబ్ రావడానికి మెయిన్ రీజన్ హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని నేను గర్వంగా చెప్పగలను ఎందుకంటే అక్కడ టీచింగ్ చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది స్టేట్ కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్లోనే స్టేట్ లెవెల్లోనే ఎక్సలెంట్ ఫ్యాకల్టీని తీసుకొచ్చి టీచింగ్ చేపిస్తున్నారు అది మెయిన్ రీజన్ అండ్ ఎగ్జామ్ కండక్షన్ అనేది చాలా బాగుంది దానివల్లే నేను ఈరోజు ఈ జాబ్లో ఉన్నాన్ని నేను గర్వంగా చెప్పగలుగుతున్నాను నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్లు రాయడం అది నాకు చాలా యూజ్ అయింది మా ఇన్స్టిట్యూట్ డైరెక్టర్ లోకేష్ సార్ మాకు చాలా అంటే చాలా కోఆపరేట్ చేసేవాడు ఆల్వేస్ పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సూపర్గా ఇచ్చేవాడు ఐ లవ్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ ఓకే ఇట్ ఈస్ హాలి అనే వ్యక్తి మనకి ఎనిమిది రోజుల్లో పూర్తి చేయగలరు ఓకే ఎనిమిది రోజులు అలానే బల్విందర్ ఎన్ని రోజుల్లో చేయగలడు అంటే అదే పనిని పది రోజుల్లో చేయగలడు సో మరి బ చందర్ నాలుగు రోజుల్లో పని పూర్తి చేసేందుకు చందర్ తమతో పాటు పనులు కనుక సకాలంలో పూర్తి చేయగలరు చందర్ ఒక్కడే ఆ పనిని ఎన్ని రోజుల్లో చేయగలడు అంటే మూడో పాయింట్ ఆఫ్ తీసుకుంటే ఆలీ ప్లస్ బల్విందర్ ప్లస్ చందర్ కలిపి ఆ పనిని నాలుగు రోజుల్లో చేస్తారు అవునా ఇప్పుడు వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి చందర్ ఒకడే ఎన్ని రోజులు చేయగలడు అయితే ఎనిమిది పది నాలుగే కాసా కట్టినట్లయితే ఎంత వస్తుంది ఫార్టీ ఎనిమిది ఐదులు బల్వెందర్ పది నాలుగులు నలభై నాలుగు ఎన్నిసార్లు పోతుంది పది దీంట్లో ఆలీది బల్వెందర్ది కలిపి సామర్థ్యం ఎంత ఉంది తొమ్మిది ఉంది సో ఆలీది బల్వెందర్ది తొమ్మిది పోతే చందర్ది ఎంత ఉంటుంది సామర్థ్యం వన్ టోటల్ వర్క్ ఈక్వల్ టు టైమ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ వర్క్ బై ఎఫిషియన్సీ వేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది అన్న ఫార్టీ బై వన్ ఫార్టీ బై వన్ అంటే నలభై రోజులు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ త్రీ ప్లస్ టూ రూట్ ఫైవ్ ఈజ్ ఒక నేచురల్ నెంబర్ సహజ సంఖ్య కరణీయ అకరణీయ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే టూ రూట్ ఫైవ్ రూట్ ఫైవ్ కానీ దానికి ఎగ్జాక్ట్ విలువ లేదు కాబట్టి అది ఏమవుతుందన్న రేషనల్ నెంబర్ ఓకే రేషనల్ నెంబర్ నెక్స్ట్ వన్ తొమ్మిది వస్తువుల అమ్మకపు ధర నై తొమ్మిది వస్తువుల అమ్మకపు ధర పదిహేను వస్తువుల అమ్మిన ధరకి సమానం కాస్ట్ ప్రైస్కి సమానం అంటే కంపల్సరీ లాస్ ఏ వస్తుంది లాస్ వచ్చేది ఇక్కడ ఏమేమి ఇచ్చాడు ఆప్షన్స్ రెండు ఇచ్చాడు సో ఎగ్జాక్ట్గా చూస్తే కనుక పదిహేను బై తొమ్మిది లాస్ ఎంత అంటే ఆరు ఆరు బై పదిహేను అంతే కదా జాగ్రత్తగా చూడండి ఆరు బై పదిహేను ఇంటూ తీస్తే మూడు రోజులు మూడు ఐదు రెండు బై ఐదు అంటే ఎంత శాతం నలభై శాతం నష్టం నలభై శాతం నష్టం 
अट्ला डेसीमल एक्सप्रेस अना हड्रेड बै हड्रेड वन नाट नईन हड्रेड वन टाइम पड़ी रिमैनिंग नईन बै टेन सो वन प्लस नईन बै टेन नैक्स्ट वन अमित अगर आ पनी ने पदहे रोज पूर्ति चेयलु बलदीर मत अदे पनी पद रोज चेयलु अमित अगे मूड रोज पनी चे बलिंदर बलबीर अतन तो कल उ पनी एन रोज पूर्ति चेयलु जाग्रत चूँ अमित अगे पदहे रोजलना बलदेर मतमे अदे पनी एन रोज पदहे रोज पद रोज अर अबजर्व चे इक फस्ट मूड रोज पे मिगता वी जॉन अवता अंत इपू एलसीएम एंत फिफ्टीन की टेन की मन की थर्टी अंत जूद रोल सो एना थर्टी एलसीएम अवत सो थर्टी काबी पदहे रोल अला पद मूड़ू रू मूड सो इप फस्ट एवर पा अमित अगे मूड रोज पा काबी सो मूड रोज विशा अंत मूड इंटू रू ओके आर आर पे इंकेत इरवे नाग यूनिट उ इरवे नाग यूनिट इधर कल काबी ईद नागू रोज इरव रिमेनिंग एंत फोर बै फाइव आलरे इंत मुद्दे मूड रोज काबी ना प्लस मूड एंत नाग बै ईद नैक्स्ट वन पट जनाभा प्रति संवस पद शात पे प्रस्तुत जनाभा इरव वेलते सो ई क्वेश्चन जाग्रत अबजर्व चीज रईलवे एग्जाम ये पेपर चाहिए फस्ट आपशन अबजर्व चेयट ने अर्थमेटिक रीजनिंग अबजर्व चे कर्थमेटिक हार्ड इच्छा वेपर की पेपर आंसर आपशन जाग्रत चूँ सो पे इरव वेलते वे एंतना एंत जनाभा पे अना मत वे संवसर एना इक पद्धति वेल अव रूल रूं अव पद्धा अव अंत आपशन एम इन वेल आपशन इरव रेल नैक्स्ट वन सो भावना मारचि इरव आर रुव पद्धति वार्षिक साधारण वी की पदहे शात चप्पन रुणदात ना नाग वेल ईद रूपये तीस नागल ईद वी रेट मन को पीटीआर ईक्वल टू पीटीआर बै हड्रेड मन को सो दीं टाइम मन चूद कम पदहे बै हड्रेड नैक्स्ट वन अला पद इपड़ अदे संवस जून एड रुणा क्लीयर चशार इलांट क्वेश्चन गन षाटर अच्छे इक डेबई मूड रावला लेकिन इक डेबई मूड रावला रोजल डेबई मूड नूट नलब आर रोज वस्तु अंत दगर उबी मारचि नीचे जून अना का मारच मन की एप्रि मे जून अड़ा एप्रि मे के मन के अरवे रोजल अला अट्ठी इट कल कल की नागू आटो का एड रोज नियर का मन के डेबई मूड रोज कल इंटू डेबई मूड बै मूड अरवे मूड डेबई मूड इन सारे पाई टाइम्स ईद मूड अला हड्रेड हड्रेड कैंसिल सो इकड़े मूड ना नलब जाग्रत चूँ वन बै फाइव ईद मूड अला इक हड्रेड हड्रेड कैंसिल मूड नलब एंत वन ट्वी प्लस मूड पदहे वन थर्टी फाइव इधी आंसर अवना वन थर्टी फाइव अच्छा वो अड़न क्वेश्चन मत एंतना वो नाग वेल ऐल सो नाग वेल ऐल तस्कटे क्वेश्चन इंदा चपा आरआरबी क्वेश्चन मोतम को मैं लेटी अंत जस्ट आपशन वेरीफिकेसन चवटों वाल इन नाग वेल ऐलना क्वेश्चन चेटू मत चूँ क्वेश्चन जाग्रत अबजर्व चाहिए अंत का क्याकुलेषन का पेन पे कब कब चे ओके सो मेर मेर अबजर्व चे नागल इक रोजलना काबी वी का अड़ी सो इट पट्टी याबे मूड वेल दिल नलब तुम अड़को सो वी अड़गे वी अं मन को आंसर नाग वेल आर वफे ओके सो नैक्स्ट क्वेश्चन सो ए मैनस् टू रूट फाइव सामन उ अना इकड़ा इलांटी मन की फाइव प्लस थ्री एट मैनस् अं रूट फाइव रूट थ्री हॉल स्क्वे मैनस् टू इंटू रूट फाइव इंटू रूट थ्री तीस ए प्लस बी ए मैनस् बी हॉल स्क्वे काबी मन के फाइव मैनस् थ्री फाइव मैनस् थ्री अटे रूट फाइव मैनस् 
రూట్ త్రీ ఆన్సర్ కింద తీసుకోవచ్చు రూట్ ఫైవ్ ఏ మై మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ కొంత మొత్తాన్ని ముగ్గురు స్నేహితుల మధ్య పంచారు రాజీవ్ కేవల్ మరియు అమిత్లో టూ ఇస్ టు త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ నిష్పత్తిలో పెంచుకున్నారు అమిత్ షేర్ అయితే అమిత్ షేర్ ఇఫ్ అమిత్ షేర్ ఈజ్ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ మోర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ కేవల్ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ మోర్ దెన్ కేవల్ సో అంటే ఇక్కడ అమిత్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి నాన్న సో రాజీవ్ కేవల్ అండ్ అమిత్ ముగ్గురు ఉన్నారు సో వీడు అడిగిన క్వశ్చన్ అమిత్ ఎన్నో వాడు మూడో వాడు సో ఎన్ని భాగాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి నాలుగు భాగాలు పదిహేను రూపాయలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కనుక వాడు అడిగింది మొత్తం ఎంత అని అడిగాడు కాబట్టి నాలుగు మూళ్ళు ఇక్కడ నాలుగు భాగాలు పదిహేను రూపాయలు అయితే పన్నెండు భాగాలు ఎంత పదిహేను మూళ్ళు నలభై ఐదు రూపాయలు నలభై ఐదు రూపాయలు నెక్స్ట్ వన్ సో హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ సిన్స్ హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఎయిట్ అండ్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవుతుంది ఫర్ ది ఎల్సిఎం ఫార్టీ ఎయిట్ అండ్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ మనకు తెలిసింది ఫార్ములా ఏంటి ఎల్సిఎం అండ్ హెచ్సిఎఫ్ ఈక్వల్ టు టూ నెంబర్స్ అవునా ఏ ఇంటూ బి తీసుకుంటే ఆల్రెడీ మనకి ఈ నెంబర్లు ఇచ్చేసాడు కాబట్టి సో ఫార్టీ ఎయిట్ ఇచ్చాడు ఇంకోటి వన్ ఫార్టీ ఎల్సిఎం ఆఫ్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుంది వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇది ఫార్టీ ఎయిట్ సో మనకి ఆ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఒక నెంబర్ ఎంత అవుతుంది అనేది తీసుకుంటే ఓవరాల్గా ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది వన్ ఫార్టీ ఫోర్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ జాగ్రత్తగా చూడండి వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అవుతుంది సో రెండో నెంబర్ అడిగాడు తీసుకుంటే కనుక ఫార్టీ ఎయిట్ ఇంటూ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ ఇంటూ ఎవి తీసుకుంటే కనుక ఆన్సర్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అవుతుంది ఓకే గడియారాన్ని కొంత మొత్తానికి అమ్మడం ద్వారా దీపిక పది శాతం నష్టపోతుంది అదే వాచ్ని సో జాగ్రత్తగా వచ్చండి బై సెల్లింగ్ వాచ్ ఫర్ సర్టైన్ అమౌంట్ దీపక్ సఫర్డ్ ఏ లాస్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంటేజ్ బై సెల్లింగ్ ద సేమ్ వాచ్ ఫర్ వన్ ఫార్టీ రూపీస్ మోర్ షీ వుడ్ హ్యావ్ గెయిన్డ్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ సో అక్కడి నుంచి నాలుగు శాతం నూట నలభై రూపాయలు ఎక్కువ అమ్మడం వల్ల నాలుగు శాతం లాభం వచ్చిందంటే ఫస్ట్ తొంభై తర్వాత వన్ నాట్ ఫోర్ ఓకే తీసుకుంటే కనుక ఫోర్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఎంత అవుతుంది వన్ ఫార్టీ అవుతుంది సో హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఎంత అవుతుంది అని అయితే వాచ్ ధర ఎంత అన్నాడు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఫోర్టీన్ ఇంటూ టెన్ అలానే హండ్రెడ్ ఇంటూ టెన్ ఎంత అవుతుంది అన్న థౌజండ్ రూపీస్ థౌజండ్ ఎవరైనా రైల్వే ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు చిన్న ట్రిక్స్ చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి మీరు కనుక రైల్వే ఎగ్జామ్స్లో అర్థమేటిక్ గురించి కంగారు పడద్దు వాడు ఇచ్చే పది క్వశ్చన్స్ ఎనిమిది క్వశ్చన్లు ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ ద్వారా చేసే క్వశ్చన్లు ఇస్తాడు ఓకే ఈ ఆప్షన్లు ఎలా ఉంటాయంటే జాగ్రత్తగా చూడండి నేను సొంతగా చేసింది కాదు నేను తీసుకున్నటువంటి పేపర్లోదే ఓకే ఆల్రెడీ జాగ్రత్తగా చూడండి ఇరవై వేల మంది ఉన్నారు ఒక సంవత్సరం ఎవ్రీ ఇయర్ టెన్ పర్సెంటేజ్ పెరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇయర్ జనాభా ఎంత అన్నాడు అంటే మనకి ఇరవై వేలు దాటాలి ఆన్సర్ ఇరవై వేలు దాటాలంటే ఇక్కడ పద్దెనిమిది వేలు ఇరవై రెండు వేలు రెండు వందలు పద్దెనిమిది వందలు ఉన్నాయి అలానే ఇక్కడ రెండు వేల ఇరవై రెండు వేలు ఉన్నాయి అంటే ఏ ఆన్సర్ వస్తుంది ఇరవై రెండు వేలు అలానే మీకు కనుక ఈ పీడిఎఫ్ మొత్తం మీకు కావాలి అంటే కనుక కింద ఇచ్చినటువంటి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి అలానే వాట్సాప్ లింక్ని ఫాలో అవ్వండి మీకు పీడిఎఫ్ ద్వారా పంపిస్తాము అలానే యూట్యూబ్ని కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి లైక్ చేయండి నేను కంపల్సరీ రోజుకు ఒక వీడియో మ్యాక్సిమం చేయటానికి ట్రై చేస్తాను కాకపోతే నాకు మినిమం ఫైవ్ థౌజండ్ వ్యూస్ వచ్చేటట్టు చేయండి అది దానిగా మీకు ఇంక ఏది కావాలన్నా కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి నేను రెగ్యులర్గా మ్యాథ్స్ రీజనింగ్ చేస్తాను ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి వెల్కమ్ టు హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఒక చిన్న నోటిఫికేషన్తో మీ ముందుకు రావడం అనేది జరిగిందండి ఎవరైతే గ్రూప్ టూ ప్రిలిమ్స్ పాస్ అయ్యి మెయిన్స్కి సిద్ధపడుతున్నారో మెయిన్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే మన హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఆల్రెడీ థర్డ్ బ్యాచ్ త్రీ బ్యాచెస్ దిగ్విజయంగా రన్ అవుతున్నాయి ఫోర్త్ బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది ఈరోజే ఫోర్త్ బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది తప్పనిసరిగా మీలో ఎవరైనా సరే ప్రిలిమ్స్ క్రాక్ చేసి మెయిన్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే మన హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ని చూజ్ చేసుకోండి తద్వారా మీరు తప్పనిసరిగా జాబ్ కోసం సంపాదించడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది ఫస్ట్ పాయింట్ మనం ఏ విధమైన టైం టేబుల్ ఫాలో అవుతున్నామో ఇంట్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మార్నింగ్ సెవెన్ టు టూ వరకు కూడా క్లాసెస్ ఉంటాయండి రెగ్యులర్ క్లాసెస్ ఉంటాయి టూ తర్వాత టూ టు త్రీ వన్ అవర్ బ్రేక్ ఉంటుంది త్రీ నుంచి స్ట
సిలబస్ విషయంగా వచ్చేటప్పటికి మీరు చేయవలసిన ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే ఒక ఏపీఎస్టీని పక్కన పెట్టి మిగిలినటువంటి వాటిలో ఏపీఎస్టీ చదవండి దానికి కరెంట్ యాడ్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉండదు కానీ అదేవిధంగా మనకు పాలిటీ కానీ ఏపీ ఎకానమీ ఇండియన్ ఎకానమీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వీటికి తప్పనిసరిగా కరెంటు యాడ్ చేయడానికి దట్ మీన్స్ కరెంట్ పాలిటీ కరెంట్ ఎకానమీ కరెంట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వీటిని గత ఒక సంవత్సరం నుంచి జరుగుతున్న అంశాలన్నింటినీ కూడా క్రోడీకరించి చదివినట్లయితేనే మనం సక్సెస్ అవుతాము ఈ విషయాలన్నీ కూడా మన స్టాఫ్ మనకు ఉన్నటువంటి ఫ్యాకల్టీ అందరూ కూడా అద్భుతంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది చాలా సిస్టమేటిక్గా రన్ చేస్తున్నాము ఇన్స్టిట్యూట్ని చాలా సిస్టమేటిక్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి మన దగ్గర కాబట్టి మీరు ఈ ఫోర్త్ బ్యాచ్లో ఎవరైతే జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో తప్పనిసరిగా మన అరిశత్ ఇన్స్టిట్యూట్ని చూజ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ మా ఎంకరేజ్మెంట్ కోసం మన హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి అలానే